پاکستان کا یہ علاقہ کہے گا جسے مارخور کا مسکن بھی کہا جاتا ہے یہاں دوہزار پانچ سے مارخور کا قانونی شکار کیا جا رہا ہے ایک ٹرافی ہنڈی کے لیے سوا ایک کروڑ روپے سے زائد رقم ادا کی جاتی ہے اس مہنگے شوق کو پورا کرنے کے لیے شکاری کو مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے برف سے ڈھکے خطرناک اور دشوار گزار راستے شہرائے قراقرم سے کئی گھنٹے پیدل مسافت کے بعد کہے گا کہ شکارگاہ تک پہنچنا کسی امتحان سے کم نہیں اس بار مارخور کی ٹرافی ہنٹنگ کا پرمٹ امریکی شہری مائک کارپنٹو نے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے میں حاصل کیا ہے بیس کیم سے پوری تیاری کے ساتھ صبح سویرے پہاڑ کی چوٹی کی طرف پیچ قدمی کے ساتھ ہی مارخور آس پاس قلانچے بھرتے نظر آتے ہیں لیکن شکاری کی نگاہ کسی بڑے مارخور پر ہے اس لئے ابھی تھوڑا انتظار کرنا ہوگا شکار کا پہلا روز بیس کیم سے کچھ ہی فاصلے پر شاندار اور بڑا مارخور جھنڈ میں ملا ساڑھے چار سو میٹر کا فاصلہ اور ہوا کے مخالف سمت میں شکار نشانہ مشکل ہے مگر مارخور انتہائی بڑا ہے جس پر رسک لیتے ہوئے فائر کرنا پڑا مگر نشانہ چونک گیا فائرنگ کی آواز سنتے ہی مارخور خبردار ہو گئے اب شکاری کی مشکل بڑھ گئی یعنی مزید کئی روز تک شکار ڈھونڈنا ہوگا برف پگلا کر پانی بنانا اور نکتہ انجمات کو چھوٹا درجہ حرارت ایسے میں شکار کا انتظار شکاری سمیت معاونین بھی مشکل سے دوچار ہیں شام ڈھلتے ہی آگ جلانے کا بندوبست اور کھانا بنانے کی تیاری رات خوشگپیوں میں گزر گئی صبح ہوئی مائی کارپنٹو اس بار پرجوش ہیں کہ وہ شکار کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے شکار کا آج چوتھا روز ہے شکاری کو جو مطلوبہ شکار ہے وہ ابھی تک نہیں ملا ویسے چھوٹے مارخور بہت زیادہ اس علاقے میں لیکن شکاری کو چالیس انچ سے لمب سنگو والے مارخور کی تلاش ہے اس وقت ریکی ہو رہی ہے ممکن ہے کچھ دیر بات تک شکار مل جائے برف اور پہاڑوں میں آٹھ دن بھٹکنے کے بعد بلاخر وہ پل آیا جس کا انتظار تھا یعنی آلہ پائے کی ٹرافی نظر آئی اس بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ وائل لائف ایک کے مطابق مارخور زخمی ہو جائے تو کسی اور پر گولی نہیں چلائی جا سکتی اور اگر نشانہ چوک جائے تو مزید کئی روز انتظار کا عذاب سہنا پڑتا اس لئے یہ فائر اہمیت کے حامل ہے پانچ سو میٹر کی دوری اور اس بار مائک کارپنٹو نے کمال کر دکھایا شکار ہو گیا اب مقامی نگبانوں کی ذمہ داری ہے کہ شکار کو کھائی سے نکال کر بیس کیمپ لائے جو ایک دلچسپ ایڈونچر ہے And when somebody said you had to do it in Pakistan, I couldn't believe it. So anyway, I found myself over here to Pakistan, had a wonderful time with all the local people, all the villages, and with the greatest opportunity in the world to get to hunt the Kashmir Markor. We hunt Malakit with, and, his, and his fellow people in the village. They've been wonderful. They've helped me up and down the mountain. Otherwise, I'd still be at the bottom of the mountain. <laughs> 
in this we this is a tough place to be up here where you guys do every day is amazing खतरनाक बर्फीले रास्तों और यकबस्ता हवाओं का सामना किया कई रोज तक मुसलसल जदोजहद की और बिलाखिर माइक को शिकार मिल गया और मारखोर ट्रॉफी अपने नाम करने में कामयाब हो गया कैगा में 2005 से मारखोर की ट्रॉफी हंटिंग होती है यहाँ गैर कानूनी शिकार पर पाबंदी आयद है मारखोर की हिफाजत के लिए मुकामी अफराद ने कम्यूनिटी कायम की है जिसके निगबान दिन रात पहरा देते हैं यहाँ पे हमारे फैमिली से मेरे चाहजाद भाई हैं मेरे मामू के बेटे हैं और ये खास कर ये कैगा मारखोर कंजर्वेशन हमारे जाति मिलकती रकबे में है जिससे हम अपने जाति तौर पे इसके तहफ़ किए हैं तो इसके दौरान मेरा एक बाई वाचर था यहाँ और वो भी इस तहफ़ के लिए यहाँ ड्यूटी करके करने के दौरान वो फोत हो चुका है उसको पत्थर लगाए पत्थर लगने से वो गिरा है काफ़ी दूर तक वो तो इस तरह की काफ़ी कुर्बानियाँ हमने दी हैं यहाँ पर इन शमें तो आज कैगा कम्यूनिटी गेम रिजर्व एक कोश्तान में नहीं बल्कि दुनिया में एक मिसाल बना है और यहाँ पे लोग समझ रहे थे यार यहाँ पे इंसानों का तहफ़ नहीं किया जाता है लेकिन ये कैगा कंजर्वेशन कम्यूनिटी जब हमने बनाया है और मारखोर के मारखोर के नए बल के यहाँ पे काफ़ी बर्ड्स भी हैं और बाकी और किस्म के जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं इन सारों के हमने तहफ़ किए हैं मारखोर की हिफाजत और हर मुकाम तक रसाई के लिए करोड़ों की लागत से यहाँ रास्ते बनाए गए हैं नवे की दिहाई से यहाँ मारखोर महफूज हैं। साल में सिर्फ एक बार ट्रॉफी हंटिंग होती है बाकी सैकड़ों मारखोर महफूज हैं। हैंजमल ये तकरीबन सन उन्नीस सौ अस्सी में एक हमारे एक ख्वाब था कि यहाँ पे एक मारखोर बच जाए और यहाँ हम एक कम्यूनिटी बनाऊँ और ये मारखोर का पापुलेशन ज़्यादा हो तो मैंने मुख्तलिफ एन जी ओ से पैसे ला कर यहाँ पे लोगों के लिए तरक्याती काम शुरू किया तो बस यहाँ पे अल्लाह के फजल से वो मारखोर सन दो हज़ार पाँच में यहाँ मारखोर के ट्रैफी हंटिंग हुआ हम मैंने इस मारखोर को बचाने में काफ़ी और हमारे कम्यूनिटी वालों ने हमारे गाँव वालों ने हम हम सब ने मिल कर इसको एक तहफ़ दिया और आज यहाँ पे यहाँ पे हम अपने मदद आपके तहत रास्ते बनाया और यहाँ पे हम वाचर हट बनाया गेस्ट हाउस बनाया आज बाहर के जो लोग आकर यहाँ पे शिकार करते हैं और अल्लाह के फजल ये कोस्तान के वहीद गांव है नाला है जो कैगा कंजर्वेशन से मशहूर है कोस्तान के लोगों में इतना शूर है कि नायाब जानवरों की हिफाजत के लिए रजाकाराना तौर पर भी खदमात फराम करते हैं जो की बहुत खुश बात है वैसे भी मेरा ये शौक है कि बाकी चीज़ों से हट कर कम्यूनिटी में ये मेरे सारे रिश्तेदार हैं मेरा चचा है मलिक फिलखूस तो उसने ये काम शुरू किया तो हम साथ वॉल्ट्रियरली मैं उसके साथ ही था तो अभी भी जब भी हमें फुर्सत मिलती है तो शौकिया तौर पे हम इधर आते हैं सारे हमारे कम्यूनिटी के लोग भी होते हैं साथ शिकार वगैरह फार्नर आते हैं तो हम उनके साथ थोड़ी बहुत गाइडेंस हो जाती है कैगा में मारखोर के अलावा बर्फानी चीता रीच और नायाब परिंदे भी पाए जाते हैं मेकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकार भी कैगा कंजर्वेशन एरिया में गाहे बगाहे विजिट करते हैं और मुकामी नगेबानों की निशानदही पर गैर कानूनी शिकार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं ये अपर कोस्तान अपना एक वाइल्ड लाइफ डिवीजन बनना चाहिए जैसा लोर बनना चाहिए इसी तरह पालस बनना चाहिए तो ये एक फोर्स डिक्लेयर हुआ है लेकिन इसके लिए बहुत चैलेंजेस है वसाइल की बहुत कमी है इसके बावजूद हम अपना जो काम है वो करते हैं यहाँ पर मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ है जिसमें मारखोर है मुन, ये कामन लिपट है स्नो लिपट है मक्स डियर है गोराल है बहुत वाइल्ड लाइफ है उसी में ब्लैक बियर है ब्राउन बियर है शिकार के बाद मारखोर को बेस्ट कैंप लाया जाता है जहां मारखोर हांडी बनाई जाती है और शिकार की खुशी में जश्न होता है आखिर में कम्युनिटी की जानब से ट्रॉफी हंटिंग सरमनी का इनका किया जाता है जहां शिकारी और दीगर मेहमानों को रवायती शाल और टोपी पहनाई जाती है वाज रहे की ट्रॉफी हंटिंग से हासिल होने वाली रकम का 20 फीसद हुकूमत जबकि 80 फीसद मुकामी कम्युनिटी को दी जाती है